ভিডিও লেকচারে আমি আইটি ইনস্ট্রাক্টর সাধন বর্বা আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি এই ভিডিও লেকচারে আমরা শিখব যে আর প্রোগ্রামিং এ কিভাবে ভেক্টর তৈরি করতে হয় এবং ভেক্টরগুলোর উপরে কিভাবে কিছু সিম্পল অপারেশন পারফর্ম করা যায় কনক্যাটিনেট অথবা সি কমান্ড ব্যবহার করে আমরা আর প্রোগ্রামিং এ একটি ভেক্টর তৈরি করতে পারি দেখুন এখানে সি কমান্ড ব্যবহার করা হয়েছে এবং প্যারেন্থিস এর ভিতরে ইন্টিচারগুলোকে কমা দিয়ে সেপারেট করা হয়েছে আমরা যদি এরকম একটি ভেক্টর আর কনসোলে তৈরি করতে চাই তাহলে প্রথমে অবজেক্টের নাম দেব তারপর এই অবজেক্টে সি কমান্ড ব্যবহার করে কতগুলো ইন্টিচারকে কমা দিয়ে পৃথক করে রেখে আমরা সেই অবজেক্টটিতে অ্যাসাইন করে দেব তাহলেই আমাদের একটি ভেক্টর তৈরি হয়ে যাবে এখন আমরা এই ভেক্টরটির উপাদানগুলো দেখতে চাইলে কিবোর্ড থেকে এ চেপে দিয়ে আমরা যদি এন্টার প্রেস করে দিই তাহলে এই ভেক্টরটির উপাদানগুলো দেখতে পাব উদাহরণ হিসাবে আমরা আরেকটি ভেক্টর বি তৈরি করছি এবং এই বি ভেক্টরে এলিমেন্টগুলো তৈরির জন্য সি কমান্ড ব্যবহার করে আমরা প্রত্যেকটি উপাদানকে কমা দিয়ে সেপারেট করে রাখব তারপর প্যারেন্থিসিস ক্লোজ করে দিয়ে এন্টার প্রেস করে দেওয়ার পরে আমরা যদি ভেক্টরটির উপাদানগুলো দেখতে চাই তাহলে আমরা যে ভেক্টরটির উপাদানগুলো দেখতে চাই সে ভেক্টরের নামটি লিখে দিয়ে এন্টার প্রেস করলেই আমরা ভেক্টরটির উপাদানগুলো দেখতে পাব ক্যারেক্টার এলিমেন্টগুলোকে কোটেশন এর ভিতরে রেখে আমরা ক্যারেক্টার এলিমেন্টগুলোর জন্যেও একটি ভেক্টর তৈরি করতে পারি যেমন দেখুন এখানে একটি ভেক্টর ভার্সিটিস তৈরি করা হয়েছে এবং ভেক্টরটি তৈরি করার জন্য সি কমান্ড ব্যবহার করে প্যারেন্থিসিস এর ভিতরে উপাদানগুলোকে রাখা হয়েছে এবং প্রত্যেকটি উপাদানকে কোটেশনের ভিতরে রাখা হয়েছে তারপর প্রত্যেকটি উপাদান কমা দিয়ে পৃথক করা হয়েছে আমরা যদি এরকম একটি ভেক্টর আমাদের আর কনসলে তৈরি করতে চাই তাহলে প্রথমে ভেক্টরটির নাম দেব সে ভার্সিটিস আমরা এখানে অ্যারো সিম্বলটি ব্যবহার করছি তারপর সি কমানটি দেওয়ার মাধ্যমে ভেক্টরের উপাদানগুলো তৈরি করছি যেহেতু ভেক্টরের উপাদানগুলো কতগুলো ক্যারেক্টার সেই জন্য ইনভার্টেড কমার ভেতরে রাখছি ফর এক্সাম্পল এইচ এস টি ইউ দেন কমা ইনভার্টেড কমারের ভেতরে রাখবো ডি ইউ দেন ইনভার্টেড কমা ক্লোজ করে দিলাম দেন কমা দেন ইনভার্টেড কমার ভেতরে রাখছি আর ইউ তারপর ইনভার্টেড কমা ক্লোজ করে দিলাম তারপর প্যারেন্থিসিস ক্লোজ করে দিলাম এখন ভার্সিটিস ভেক্টরটির উপাদানগুলো দেখার জন্য আমরা যদি ভার্সিটিস কথাটি লিখে এন্টার প্রেস করে দিই তাহলে আমরা ভার্সিটিস ভেক্টরটির উপাদানগুলো দেখতে পাবো এরকম আমরা আরেকটি ভেক্টর তৈরি করতে পারি ফর এক্সাম্পল সিটিস তারপর আমরা এই ভেক্টরটিতে উপাদানগুলো অ্যাসাইন করে দেওয়ার জন্য অ্যারো সিম্বল দিয়ে সি কমান্ড ব্যবহার করে প্রত্যেকটি এলিমেন্টকে ইনভার্টেড কমার ভেতরে রেখে আমরা ভেক্টরটি তৈরি করব ফর এক্সাম্পল এখানে প্রথম ক্যারেক্টার এলিমেন্ট হচ্ছে ঢাকা দ্বিতীয় ক্যারেক্টার এলিমেন্ট দিচ্ছি দিনাজপুর উদাহরণ হিসাবে তৃতীয় ক্যারেক্টার এলিমেন্ট দিচ্ছি রংপুর এবার আমরা সিটিস ভেক্টরটির উপাদানগুলো দেখার জন্য সিটিস লিখে এন্টার প্রেস করে দেব তাহলে আমরা সিটিস ভেক্টরটির উপাদানগুলো দেখতে পাবো কোলন ব্যবহার করে আমরা ইন্টিজার ভ্যালুগুলোর একটা সিকুয়েন্স তৈরি করতে পারি দেখুন এই কমান্ডটি দেওয়ার পরে আমরা যদি কিবোর্ড থেকে এন্টার প্রেস করে দিই আর কনসোলে তাহলে প্রিন্ট করে দেখাবে সেভেন এইট নাইন টেন এবং ইলেভেন অর্থাৎ সেভেন থেকে ইলেভেনের মধ্যে যে ইন্টিজার ভ্যালুগুলো রয়েছে সেগুলো প্রিন্ট করে দেখাবে আর কনসোলে যদি আমরা বিষয়টি দেখি সেভেন কলন ইলেভেন সেভেন থেকে শুরু করে ইলেভেনের মধ্যে যে ইন্টিজারগুলো রয়েছে তার একটা সিকুয়েন্স আমরা দেখতে যাচ্ছি এন্টার প্রেস করে দিলাম দেখুন এখানে সেভেন থেকে শুরু করে ইলেভেন পর্যন্ত যে ইন্টিজার ভ্যালুগুলো রয়েছে তার একটা সিকুয়েন্স তৈরি হয়েছে উদাহরণ হিসাবে আমরা আরেকটা ইন্টিজারের সিকুয়েন্স তৈরি করছি যেমন ফাইভ কলন এইট তাহলে দেখুন এখানে ফাইভ সিক্স সেভেন এইট এই ইন্টিজারগুলোর একটি সিকুয়েন্স তৈরি হয়েছে আমরা এস ই কিউ কমান্ডে ফ্রম টু এবং বাই ব্যবহার করে ইন্টিচার ও ভগ্নাংশের জন্য সিকুয়েন্স তৈরি করতে পারি দেখুন এখানে এস ই কিউ কমান্ড তৈরি করা হয়েছে আমরা যদি সেভেন থেকে শুরু করে ইলেভেন পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর বা ইন্টিচারগুলোর একটি সিকুয়েন্স তৈরি করতে চাই তাহলে আমাদের বাইয়ে ওয়ান সেট করে দিতে হবে সেভেন থেকে শুরু এই জন্য ফ্রম এর মান সেভেন টু পর্যন্ত সিকুয়েন্সটি যাবে এই জন্য টু এর মান ইলেভেন তারপর এখানে সিকুয়েন্সটি এক এক করে ইনক্রিমেন্ট করবে এই জন্য বাই ওয়ান দেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় লাইনে দেখুন এখানেও এ সি কিউ কমান্ড ব্যবহার করে একটি সিকুয়েন্স তৈরি করা হয়েছে সিকুয়েন্সটি সেভেন থেকে শুরু হবে এবং ইলেভেন পর্যন্ত চলবে কিন্তু এই সিকুয়েন্সটি ইন্টিজারের জন্য কোনো সিকুয়েন্স তৈরি হবে না এই সিকুয়েন্সটি তৈরি হবে ভগ্নাংশের জন্য অর্থাৎ সিকুয়েন্সের প্রথম সংখ্যাটি হবে সেভেন 
দ্বিতীয় সংখ্যাটি হবে 7 এর সঙ্গে 1/4 যোগ করলে যা হয় সেটা অর্থাৎ 7.25 তারপর তৃতীয় যেটি সংখ্যা আসবে সেটি আরেকটি ভগ্নাংশ সেটা হতে পারে 7.50 এভাবে 11 পর্যন্ত সিকোয়েন্সটি এগিয়ে যেতে থাকবে আমরা বাই এর মান এভাবে সামথিং ডিভাইডেড বাই সামথিং সেট করে না দিয়ে আমরা দশমিক আকারেও দিতে পারি অর্থাৎ এখানে সিকোয়েন্সটি 7 থেকে শুরু হবে তারপরের সংখ্যাটি 7 এর সঙ্গে 0.75 যোগ দেওয়া হবে তারপর 11 পর্যন্ত সিকোয়েন্সটি চলতে থাকবে আমরা যদি আর কনসোলে বিষয়টি দেখি এস ই কিউ কমান্ড দিলাম সিকোয়েন্স তৈরি করার জন্য সে সেই সিকোয়েন্সটি শুরু হবে 5 থেকে তো লিখলাম 5 তারপর চাচ্ছি যে সেই সিকোয়েন্সটি চলতে থাকুক 10 পর্যন্ত তো সো 2 10 এবং এই সিকোয়েন্সটি যেন 1 করে বৃদ্ধি পায় তো সো বাই ইকুয়াল 1 ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিলাম তারপর এন্টার প্রেস করে দিচ্ছি দেখুন এখানে 5 থেকে শুরু করে 10 পর্যন্ত একটি জেনারেলাইজড সিকোয়েন্স তৈরি হয়েছে ভগ্নাংশের জন্য একটু সিকোয়েন্স তৈরি করি এস ই কিউ কমান্ড দিলাম শুরু করছি সিকোয়েন্সটি 3 থেকে তারপর চাচ্ছি যে এই সিকোয়েন্সটি আমাদের 6 পর্যন্ত চলতে থাক এবং এই সিকোয়েন্সটি যেন আমাদের 1 বাই 3 করে বৃদ্ধি পেতে থাকে দেন এন্টার প্রেস করে দিলাম দেখুন এখানে সিকোয়েন্সের প্রথম ভ্যালুটি এসেছে 3 পরে 3 সঙ্গে 1 বাই 3 যোগ হয়ে সিকোয়েন্সের দ্বিতীয় এলিমেন্টে এসেছে তারপর এই দ্বিতীয় এলিমেন্টের সঙ্গে আবার 1 বাই 3 যোগ হয়ে তার পরের এলিমেন্টে এসেছে এভাবে পরবর্তী এলিমেন্টগুলো চলে এসেছে এবং ফাইনালি 6 এ গিয়ে আমাদের সিকোয়েন্সটি থেমে গিয়েছে আরেকটি সিকোয়েন্স তৈরি করছি এই সিকোয়েন্সটি শুরু করছি ফর एग्जांपल 7 থেকে তারপর এই সিকোয়েন্সটি চলবে ধরে নিচ্ছি 11 পর্যন্ত এবং এই সিকোয়েন্সটির মান 0.75 করে বৃদ্ধি পাবে তারপর এন্টার প্রেস করে দিলাম দেখুন এখানে আমাদের কাঙ্ক্ষিত সিকোয়েন্সটি তৈরি হয়েছে এসকিউ কমান্ড ব্যবহার করে কিভাবে সিকোয়েন্স তৈরি করতে হয় কতগুলো ভ্যালুর সেটা ইন্টিজার হোক অথবা ভগ্নাংশ হোক আশা রাখি সেটা বুঝতে পেরেছেন আমরা আরইপি কমান্ড ব্যবহার করে রিপিটেড নাম্বার অথবা ক্যারেক্টারের ভেক্টর তৈরি করতে পারি ফর एग्जांपल এখানে দেখুন আরইপি কমান্ড দেওয়া হয়েছে তারপর প্যারেন্থেসিস এর ভিতরে প্রথমে 7 লিখে কমা দিয়ে টাইমস ইকুয়াল 11 রেখা হয়েছে এই কমান্ডটি দিলে 7 11 বার প্রিন্ট করে দেখাবে আমরা একটি ক্যারেক্টার এলিমেন্টের জন্যও আরইপি কমান্ড ব্যবহার করতে পারি এই লাইনটির জন্য সাধারণ ভার্মা কথাটি 7 বার প্রিন্ট করে দেখাবে তো চলুন আমরা আরইপি কমান্ড ব্যবহার করে রিপিটেড নাম্বার অথবা ক্যারেক্টারের জন্য ভেক্টর তৈরি করি আর কনসোলে আসলাম লিখলাম আরইপি তারপর আমি চাচ্ছি যে 7 এটি যেন রিপিট করে তার জন্য টাইমস লিখে দিলাম কতবার রিপিট করবে সেটা আমাদেরকে লিখে দিতে হবে ফর एग्जांपल আমি চাচ্ছি 7 যেন 5 বার প্রিন্ট করে এন্টার প্রেস করলাম দেখুন 7 5 বার প্রিন্ট করেছে এরপর আমরা ক্যারেক্টার এলিমেন্টের জন্য যদি আমরা রিপিট কমান্ডটি দেই ফর एग्जांपल আমি এখানে লিখলাম সাধন ভার্মা এবং আমি চাচ্ছি যে এই এলিমেন্টটি সর্বমোট 4 বার রিপিট করুক এরপর প্যারেন্থেসিস ক্লোজ করে দিলাম এন্টার প্রেস করি দেখুন এখানে সাধন ভার্মা টোটাল 4 বার প্রিন্ট করে দেখিয়েছে আরইপি কমান্ড ব্যবহার করে আমরা রিপিটেডলি একটি সিকোয়েন্স তৈরি করতে পারি দেখুন এখানে একটা সিকোয়েন্সের জন্য আরইপি কমান্ড ব্যবহার করা হয়েছে আমরা জানি 3:7 লিখলে 3 থেকে শুরু করে 7 পর্যন্ত যে ইন্টিজার ভ্যালুগুলো রয়েছে সেগুলো রিটার্ন করবে তো 3 থেকে শুরু করে 7 পর্যন্ত যে ভ্যালুগুলো রয়েছে এই সিকোয়েন্সটিকে আমরা যদি 4 বার রিপিট করতে চাই তাহলে আমাদেরকে লিখে দিতে হবে টাইমস ইকুয়াল 4 তারপর এই অংশটুকুকে আরইপি কমান্ডে ঢুকিয়ে দিতে হবে দ্বিতীয় লাইনে এখানে একটি ভগ্নাংশের জন্য সিকোয়েন্স তৈরি করে সেই সিকোয়েন্সকে 5 বার রিপিট করা হয়েছে যেখানে সিকোয়েন্সের প্রথম ভ্যালুটি 7 থেকে শুরু হবে এবং 11 পর্যন্ত পৌঁছবে তাহলে কি হবে প্রথম ভ্যালু আসবে 7 দ্বিতীয় ভ্যালু আসবে 7.5 তৃতীয় ভ্যালু আসবে 8 চতুর্থ ভ্যালু আসবে 8.5 এভাবে 11 পর্যন্ত প্রথমবার পৌঁছাবে তারপর আবার একই জিনিস রিপিট করবে সর্বমোট 5 বার ক্যারেক্টার এলিমেন্টের জন্যও একটি সিকোয়েন্স তৈরি করে আমরা সেই সিকোয়েন্সকে রিপিট করতে পারি তো চলুন আমরা আর কনসোলে বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখি প্রথমে আমরা আরইপি কমান্ড ব্যবহার করে একটি ইন্টিজার সিকোয়েন্সের জন্য আমরা রিপিটিশন তৈরি করব 3:7 লিখলাম আমরা চাচ্ছি যেন এই সিকোয়েন্সটা অর্থাৎ 3 থেকে 7 পর্যন্ত যে ইন্টিজার গুলো রয়েছে এই ইন্টিজার গুলোর সিকোয়েন্সটাকে যেন টোটাল 4 বার প্রিন্ট করে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 3 থেকে 7 একবার দেন দুইবার তিনবার এবং চারবার 
এই সিকোয়েন্সটা প্রিন্ট করেছে এবার আমরা ভগ্নাংশের জন্য যদি আর ইপি কমান্ডটি ব্যবহার করতে চাই তাহলে ভগ্নাংশের জন্য একটি সিকোয়েন্স তৈরি করব তার জন্য এস ই কিউ কমান্ডটি আমাদেরকে দিতে হবে এস ই কিউ কমান্ডটি দিয়ে আমরা চাচ্ছি যে সিকোয়েন্সটি শুরু হোক সেভেন থেকে তারপর এই সিকোয়েন্সটি ইলেভেন পর্যন্ত চলতে থাকুক সিকোয়েন্সের প্রত্যেকটি এলিমেন্ট জিরো পয়েন্ট ফাইভ করে ইনক্রিমেন্ট পাক এবং পুরো সিকোয়েন্সটি যেন তিনবার রিপিট করে তারপর ক্লোজ করে দিলাম এন্টারপ্রেস করলাম দেখুন এখানে সাত থেকে শুরু করে ইলেভেন পর্যন্ত এই সিকোয়েন্সটি টোটাল তিনবার রিপিট করেছে একবার দেন দুইবার দেন তিনবার এবার আমরা ক্যারেক্টার এলিমেন্টের জন্য এরকম একটি সিকোয়েন্সের রিপিটেশন ঘটাবো আর ইপি দেন সি কমান্ড দিয়ে সে এখানে লিখলাম ইনভার্টেড কমার ভিতরে এস তারপর কমা দিয়ে ইনভার্টেড কমার ভিতরে রাখলাম ভি তারপর টাইমস আমরা চাচ্ছি যে এটা সর্বমোট পাঁচ বার প্রিন্ট করে দেখা এন্টারপ্রেস করে দিলাম দেখুন এস ভি এস ভি এস ভি এরকম পাঁচ বার এসেছে এক দুই তিন চার পাঁচ আমরা একটি ভেক্টরের প্রত্যেকটি এলিমেন্টে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা দিয়ে যোগ বিয়োগ গুণ অথবা ভাগ করতে পারি দেখুন এখানে একটি ভেক্টর এক্স তৈরি করা হয়েছে সি কমান্ড ব্যবহার করে ভেক্টরের এলিমেন্টগুলো তৈরি করা হয়েছে এবং এলিমেন্টগুলো ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন নাইন দেখুন এখানে এক্স প্লাস সেভেন করা হয়েছে এটা করলে কি হবে আমাদের এই এক্স ভেক্টরের প্রত্যেকটি এলিমেন্টের সঙ্গে সেভেন করে যোগ হবে অর্থাৎ ওয়ান প্লাস সেভেন এইট থ্রি প্লাস সেভেন টেন ফাইভ প্লাস সেভেন টুয়েলভ সেভেন প্লাস সেভেন ফোরটিন এবং নাইন প্লাস সেভেন সিক্সটিন এই এলিমেন্টগুলোর একটি ভেক্টর তৈরি হবে অনুরূপভাবে আমরা প্রত্যেকটি এলিমেন্ট থেকে দুই বিয়োগ করতে পারি প্রত্যেকটি এলিমেন্ট ইলেভেন মাল্টিপ্লাই করে দিতে পারি এবং তিন ভাগ করে দিতে পারি অন্য যে কোনো সংখ্যা দিয়েও আমরা যোগ বিয়োগ গুণ ভাগের কাজ করতে পারব আমরা যদি আর কনসালের বিষয়টি দেখি একটি ভেক্টর তৈরি করলাম এক্স তারপর এই এক্স ভেক্টরে সি কমান্ড ব্যবহার করে আমরা এলিমেন্টগুলো অ্যাসাইন করে দিলাম ফর এক্সাম্পল ওয়ান কমা থ্রি কমা ফাইভ কমা সেভেন কমা নাইন এখন এক্স ভেক্টরের প্রত্যেকটি এলিমেন্টের সঙ্গে আমরা যদি সেভেন করে যোগ করতে চাই তাহলে লিখলাম এক্স প্লাস সেভেন তারপর এন্টারপ্রেস করলাম দেখুন এখানে এক্স ভেক্টরের প্রত্যেকটি উপাদানের সঙ্গে সেভেন যোগ হয়ে গিয়েছে অনুরূপভাবে আমরা বিয়োগের কাজ করতে পারি এক্স মাইনাস টু অনুরূপভাবে আমরা গুণের কাজ করতে পারি ফর এক্সাম্পল এক্স ইন্টু থ্রি দেখুন এক্স ভেক্টরের প্রত্যেকটি এলিমেন্টের সঙ্গে থ্রি করে মাল্টিপ্লাই হয়ে গিয়েছে এক্স ভেক্টরের প্রত্যেকটি এলিমেন্টকে আমরা ফোর দিয়ে ডিভাইড করতে পারি ফর এক্সাম্পল দেখুন এখানে এক্স ভেক্টরের প্রত্যেকটি এলিমেন্টকে এখানে ফোর দিয়ে ডিভাইড করে এই এলিমেন্টগুলো রিটার্ন করেছে যদি দুটি ভেক্টরে সমান সংখ্যক এলিমেন্ট থাকে তবে আমরা করেসপন্ডিং এলিমেন্টগুলো পরস্পর যোগ বিয়োগ গুণ অথবা ভাগের কাজ করতে পারব দেখুন এখানে দুটি ভেক্টর তৈরি করা হয়েছে একটি পি ভেক্টর এবং কিউ ভেক্টর পি ভেক্টরে যতটি এলিমেন্ট রয়েছে দেখুন কিউ ভেক্টরেও ঠিক তত সংখ্যক এলিমেন্ট রয়েছে তো আমরা করেছি কি এখানে পি প্লাস কিউ করেছি তার মানে হচ্ছে যে আমরা টু এর সঙ্গে নাইন যোগ করে দিয়েছি থ্রির সঙ্গে সেভেন ফাইভের সঙ্গে ফোর সেভেন সঙ্গে থ্রি নাইনের সঙ্গে টু যোগ করে যে এলিমেন্টগুলো পাবো সেগুলো পি প্লাস কিউ এর জন্য রিটার্ন করবে অনুরূপভাবে আমরা পি মাইনাস কিউ এর কাজ করতে পারি পি ইন্টু কিউ এর কাজ করতে পারি এমনকি আমরা পি ডিভাইডেড বাই কিউ এর কাজও করতে পারবো চলুন আমরা বিষয়টি আর কনসোলে দেখে ফেলি প্রথমে একটি ভেক্টর পি তৈরি করলাম তারপর এই পি ভেক্টরে সি কমান্ড ব্যবহার করে আমরা একটি ভেক্টরের জন্য এলিমেন্ট তৈরি করে দেব ফর এক্সাম্পল টু কমা ফোর কমা সিক্স কমা এইট টোটাল চারটি এলিমেন্ট তৈরি করলাম তারপর আর একটি ভেক্টর তৈরি করছি কিউ এবং এই কিউ ভেক্টরে সি কমান্ড ব্যবহার করে আমরা এলিমেন্টগুলো তৈরি করে দেব ফর এক্সাম্পল থ্রি কমা ফাইভ কমা সেভেন কমা নাইন দেখুন সমান সংখ্যক এলিমেন্ট আমি উভয় ভেক্টরে তৈরি করেছি এবার যদি আমরা করেসপন্ডিং এলিমেন্টগুলো যোগ করতে চাই ভেক্টর দুটির তাহলে লিখব পি প্লাস কিউ লিখে এন্টার দিলাম দেখুন এখানে করেসপন্ডিং এলিমেন্টগুলো যোগ হয়েছে অনুরূপভাবে আমরা পি মাইনাস কিউ করলে করেসপন্ডিং এলিমেন্টগুলো পরস্পর পরস্পর থেকে বিয়োগ হয়ে যাবে আমরা যদি গুণের কাজ করি পি ইন্টু কিউ তাহলে করেসপন্ডিং এলিমেন্টগুলো পরস্পর গুণ হয়ে যাবে আমরা যদি ভাগের কাজ করি পি ডিভাইডেড বাই কিউ তাহলে পি ভেক্টর এবং কিউ ভেক্টরের করেসপন্ডিং এলিমেন্টগুলো পরস্পর পরস্পর ভাগ হয়ে যাবে আমরা স্কোয়ার ব্রাকেট ব্যবহার করে কোনো একটি ভেক্টর থেকে এলিমেন্ট বের করে নিয়ে আসতে পারি দেখুন উদাহরণ হিসাবে একটি ভেক্টর জেট তৈরি করা হয়েছে এবং জেট ভেক্টরের এলিমেন্টগুলো এখানে দেখানো হয়েছে তো এখানে জেট দেন 
থার্ড ব্র্যাকেটের ভিতরে বা স্কোয়ার ব্র্যাকেটের ভিতরে ফাইভ রাখা হয়েছে তার মানে এই ভেক্টর থেকে আমরা পাঁচ নম্বর উপাদানটি বের করে নিয়ে এসেছি ইলেভেন হচ্ছে এখানে পাঁচ নম্বর উপাদান সুতরাং এই কমান্টির জন্য ইলেভেন রিটার্ন করবে এই কমান্টির জন্য অর্থাৎ জেট আমরা ব্র্যাকেটের ভিতরে মাইনাস ফাইভ রেখেছি তার মানে হচ্ছে পাঁচ নম্বর উপাদানটি বাদ দিয়ে বাদ বাকি সকল উপাদান এই কমান্টির জন্য বের করবে দেন এই কমান্টির জন্য যেখানে লেখা আছে ওয়ান কলন ফোর তার মানে হচ্ছে এক নম্বর উপাদান থেকে শুরু করে চার নম্বর উপাদান পর্যন্ত এক্সট্রাক্ট করে দেখাবে এই কমান্টির জন্য দেন এই কমান্টির জন্য যেটি হবে সেটা হচ্ছে তিন নম্বর উপাদান এবং পাঁচ নম্বর উপাদান এক্সট্রাক্ট করে দেখাবে এই কমান্টির জন্য আর এই কমান্টির জন্য তিন নম্বর উপাদান এবং পাঁচ নম্বর উপাদান বাদ দিয়ে অন্য সকল উপাদান এক্সট্রাক্ট করে দেখাবে আর এই কমান্টির জন্য ভেক্টরটির যে উপাদানগুলো পাঁচের থেকে বড় সেই ভেক্টরগুলো রিটার্ন করে দেখাবে অর্থাৎ সেভেন ইলেভেন থার্টিন বের করে দেখাবে তো চলুন আমরা বিষয়টি আর কনসোলে দেখে ফেলি একটি ভেক্টর তৈরি করছি জেট এবং এই ভেক্টরে আমরা সি কমান্ড ব্যবহার করে এলিমেন্টগুলো তৈরি করে দেবো ফর এক্সাম্পল ফোর কমা টু কমা সিক্স কমা এইট কমা ফাইভ কমা সিক্স ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিলাম এবার আমি এই জেট ভেক্টরটি যদি পাঁচ নম্বর উপাদানটি দেখতে চাই তাহলে লিখব জেট তারপর স্কোয়ার ব্র্যাকেটের ভেতরে রাখছি ফাইভ তাহলে বলুন তো এখানে পাঁচ নম্বর উপাদানটি কি হ্যাঁ আপনি ঠিক বলেছেন এখানে পাঁচ নম্বর উপাদানটি হচ্ছে ফাইভ এবার যদি আমরা এনফোকাস করে দিই দেখুন এখানে পাঁচ নম্বর উপাদানটি রিটার্ন করেছে ফাইভ অনুরূপভাবে আমরা যদি এবার তিন নম্বর উপাদানটি রিটার্ন করতে চাই তাহলে লিখবো থ্রি তারপর স্কোয়ার ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দেবো দেন এন্টারপ্রেস করে দিচ্ছি দেখুন এখানে সিক্স রিটার্ন করেছে কারণ এখানে তিন নম্বর এলিমেন্ট হচ্ছে সিক্স এবার আমরা ধরে নিই যে চার নম্বর উপাদান বাদ দিয়ে অন্য সকল উপাদান স্টার্ট করব তাহলে লিখব জেট আমি ঠিক ধরেছেন মাইনাস ফোর দিতে হবে দেন এন্টারপ্রেস করে দিলাম দেখুন চার নম্বর উপাদান বাদ দিয়ে বাদ বাকি সকল উপাদান এখানে এক্সট্রাক্ট করে দেখিয়েছে তারপর আমরা যদি এই এক নম্বর উপাদান থেকে শুরু করে তিন নম্বর উপাদান পর্যন্ত যদি এক্সট্রাক্ট করতে চাই তাহলে লিখব ওয়ান কলন থ্রি এবার এন্টারপ্রেস করে দিলে দেখুন এখানে এক নম্বর উপাদান থেকে শুরু করে তিন নম্বর উপাদান ফোর টু সিক্স ফোর টু সিক্স এক্সট্রাক্ট করে দেখিয়েছে আমরা যদি এই প্রথম তিনটি উপাদান বাদ দিয়ে বাদ বাকি উপাদানগুলো এক্সট্রাক্ট করতে চাই তাহলে আমরা এইভাবে এক্সট্রাক্ট করতে পারি জেট দেন প্রথমে একটা মাইনাস চিহ্ন দেব তারপর প্যারেন্থিস এর ভিতরে লিখব ওয়ান কলন থ্রি তাহলে এক থেকে শুরু করে তিন নম্বর এলিমেন্ট পর্যন্ত বাদ দিয়ে অন্য এলিমেন্টগুলো দেখাবে দেখুন এইট ফাইভ সিক্স দেখাচ্ছে অর্থাৎ বাকি তিনটি এলিমেন্ট এক্সট্রাক্ট হয়েছে এবার আমরা যদি এখানে শুধুমাত্র দুই নম্বর এলিমেন্ট এবং পাঁচ নম্বর এলিমেন্টটি যদি এক্সট্রাক্ট করতে চাই তাহলে আমাদের লিখতে হবে জেট দেন থার্ড ব্র্যাকেটের ভিতরে আমাদেরকে লিখতে হবে সি দেন ব্র্যাকেটের ভিতরে টু কামা ফাইভ তাহলে দুই নম্বর এলিমেন্ট এবং পাঁচ নম্বর এলিমেন্ট এক্সট্রাক্ট হবে দেখুন আমার দুই নম্বর এলিমেন্ট যেহেতু টু ছিল এবং পাঁচ নম্বর এলিমেন্ট যেহেতু ফাইভ ছিল ওই জন্য টু আর ফাইভ এক্সট্রাক্ট হয়েছে এখন এই দুই নম্বর এলিমেন্ট এবং পাঁচ নম্বর এলিমেন্ট বাদ দিয়ে অন্য এলিমেন্টগুলোকে যদি এক্সট্রাক্ট করতে চাই তাহলে আমাকে এখানে একটা মাইনাস চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে তারপর এখানে লিখতে হবে টু কমা ফাইভ তাহলে দুই নম্বর এলিমেন্ট এবং পাঁচ নম্বর এলিমেন্ট বাদ দিয়ে অন্য যে এলিমেন্টগুলো আছে সেই এলিমেন্টগুলো এক্সট্রাক্ট হবে তবে এখানে আমাকে সি কমানটি ব্যবহার করতে হবে এবার দেখুন আমার দুই নম্বর এলিমেন্ট এবং পাঁচ নম্বর এলিমেন্ট বাদ দিয়ে অন্য এলিমেন্টগুলো এক্সট্রাক্ট হয়েছে লাস্ট আরেকটি বিষয় আমরা যদি একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার থেকে বড় বা নির্দিষ্ট সংখ্যা থেকে ছোট এলিমেন্টগুলো এক্সট্রাক্ট করতে চাই তাহলে আমরা লেস দেন অথবা গ্রেটার দেন সিম্বল ব্যবহার করতে পারি ফর এক্সাম্পল এখানে ব্র্যাকেটের ভিতরে আমাদের লিখতে হবে জেট ইস গ্রেটার দেন অথবা লেস দেন আমরা ব্যবহার করতে পারব আমরা চাচ্ছি যে উপাদানগুলোর মান তিনের থেকে বড় সেগুলোই শুধু এক্সট্রাক্ট করে দেখা কিংবা চারের থেকে বড় যেগুলো সেগুলোই শুধু এক্সট্রাক্ট করে দেখা তাহলে দেখুন এখানে আমাদের ভেক্টরটির যে এলিমেন্টগুলো চারের থেকে বড় সেই এলিমেন্টগুলোকে এখানে এক্সট্রাক্ট করে দেখানো হয়েছে আজকের ভিডিও লেকচারে এতটুকুই থাকলো ভিডিও লেকচারটি থেকে যা শিখলেন তা অবশ্যই অনুশীলন করবেন আপনার কোনো ফিডব্যাক থাকলে অবশ্যই আপনার ফিডব্যাকটি জানাবেন এখনকার মতো এই লেসনটি থেকে বিদায় নিচ্ছি আমি আইটি ইনস্ট্রাক্টর সাধন বর্মা দেখা হবে পরবর্তী ভিডিও লেকচারে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন